Kobore, Kings of the Gospel. Ah, Shinali. Hakuna weza e kuzuya injili. Hakuna weza e kuzuya injili. Injili ni moto. Moto. Injili ni moto. Songa mbele pande. tena karibu tena katika jina la Bwana Yesu uh, Bre- uh, Brian karibu Festus Mwao karibu Masai imefika tena kubarikiwa katika jina la Bwana Yesu popote pale wanaponisikia karibu karibu Bernard naona watu hapo wanaingia kila Bernard karibu katika jina la Bwana Yesu natumaini wote hamjambo na Masai imefika kubarikiwa katika jina la Bwana Yesu hivyo na kualika sasa Masai mtu amefika tubarikiwe katika jina la Bwana Yesu ni wakati wa injili sasa Eliudi wa mboa oh, karibu mchungaji bishop karibu kabisa katika jina la Bwana Yesu Masai imefika kubarikiwa na tumaini hamu jambo mimi pia ni mzima kabisa kama kigongo tunabarikiwa sasa na injili ya uzima naweza kuzuia injili injili ni moto moto injili ni moto songa mbele pande zote injili ni moto moto injili ni moto choma kazi za shetani injili ni moto moto injili ni moto funja nguvu za uchawi injili ni moto moto injili ni moto pinga pinga uchomeke Asante sana kanu katika jina la Bwana Yesu tubarikiwe muziki unasema injili ni moto injili maana ni bireze, ni uwezo wa Mungu uleta kwa kila mtu kwa kila mtu waamini yani ukiamini uwezo unafanya kazi ndani yako alafu injili kuna mambo huwa inafanya injili yenyewe kuna mambo huwa inafanya yani injili vile iko kuna vitu imebeba ndani injili inaokoa hiyo ni namba 1 injili siokoa hiyo sio injili kazi ya injili muhimu kabisa namba 1 ni kuokoa maana Biblia inasema kwamba Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa hiyo kazi ya injili nyingine ya kazi zake na kazi ya namba 1 ya injili ni kuokoa. Halafu injili sasa tena inaponya. Yaani injili inaambatana na uponyaji. Nguvu uponyaji ziko katika injili yenyewe. Unapoipokea injili vile vitu inafanya kwanza injili itaokoa roho yako, halafu inakupa afya. Yaani injili huwa inaponya unasema unajua hakuna kupona ni kwamba zamana nini nini si ndicha kuleta kwa mwanzo hata ukiongea maoni haya na shida maoni huwa yanatolewa na maoni yakishatoka yanaonyesha nguvu ya mjamaa kuelewa wake pale inafikia maana injili kwanza inaokoa kuo, kuokoka yani kuokoka ndio kazi kamili ya injili Yesu alikuja kuokoa hivyo kazi ya injili ni kuokoa unaposikia injili ikikujia itakuokoa hiyo namba 1 namba 2 injili kile huwa inafanya ni kuleta uponyaji afya yani ukiokoka unakuwa na afya uponyaji magonjwa takataka kama hizo zinatoka injili inaponya halafu namba tatu, injili inaweka huru wale waliofungwa yani ukishaokolewa halafu unaponywa kisha baada hapo unawekwa huru ndio ile unasikia watu kita deliverance 
deliverance watu wanadhani deliverance ni kuwekewa mikono kuombewa kumwagia mafuta kufanya hapana deliverance iko ndani ya injili yani kaduna vesikia injili injili ile inakuchange injili inakudeliver sasa inakuondoa kutoka katika mwelekeo unaanza ukanya katika mwelekeo maana tasio ni hili watu wanakuambia nimeokoka hapo ndugu wewe umeokoka ndio lakini bado unahitaji maombi mengine uwe deliver ni kudeliver ni kutoa siju kuna nguvu gani siju kuna mapepo gani siju kuna uko wenu unafuata siju jina ulipewa la babu yako alikuwa mlevi kwa hiyo roho ulevi inakufuata ndugu hapana tuzikorogane injili inapopokelewa inakuokoa number one. Namba tu kutoka kuokoka unaponywa kama kuna mambo ulikuwa yanakutesa unaponywa ili uwe na uzima maana Yesu Biblia inasema kwa, kwa kwa damu ya Yesu kwa kwa msalabani kwa damu yake tumeokolewa halafu namba tu kwa mapigo yake maana Yesu hakushikwa tu akasulubiwa Yesu alipigwa kisha akasulubiwa sasa kusulubiwa kwake akamwaga damu ile damu ya Yesu inatuokoa sisi yani ni kama e, ile damu inatusimamia baada ya ile kuchinja mbuzi kuchinja kondoo na vitu kama hivyo ile damu yake inakuja line ya kuokoka kwa yale mapigo yake bila nasema kitabu cha Isaya tumeponywa kwa kupigwa kwa Yesu tumeponywa ndio maana kwambia injili inaokoa tena inaponya lakini namba tatu injili inakufungua mafungo uliyofungwa yanafunguliwa na injili ndugu kadi unavyoendelea kufundishwa unasema kumbe hiki ni makosa unaweka kando umefunguka kumbe ni makosa unafunga kakao umefunguka zile kama ambazo adui amekufunga nazo huwa zinakatwa kwa kusikia neno la Mungu yani mafundisho ndio maana bwana Yesu akasema naendelee kila mahali mkawahubirie na kuwabatiza wanaoamini wakubatizwa wa waokoke halafu baada ya hapo mwafundishe kushika yote iliyo amuru ndio maana napenda mziki unasema injili ni moto ni uwezo wa Mungu inaokoa inaponya inaweka wote walio Karibu katika jina Bwana Yesu tubarikiwe kama ilivyo ada yetu ama kama ilivyo kawaida yetu naona wapendwa mnaingia kwa wingi karibuni sana siwezi kutaja kila mmoja maana watu hawa ni wengi mnaingia so tutaje kila mmoja ndio tuweze pia kuokoa wakati lakini na kutambua maana na kuona hapa kwenye screen yangu kwamba umeingia umeingia Mungu akubariki kabisa na karibu jisikie vizuri kabisa hiki ni kipindi chetu yani kipindi chetu cha kusema maneno ya Mungu kile kile, kile kinaitwa tu ijue njia yani ufahamu wa kujua usitembee tu njia na hui, huelewi kinachoendelea yani ufahamu wa ijue njia hii njia ya uzima ambayo Bwana ametupa tuipitie Biblia nasema kitabu kile cha Isaya kwamba hii njia ambayo Bwana ifanya ni njia kuu katikati ya jangwa inapita katika njia ya jangwa na hiyo njia Biblia nasema yote atakayeishika hiyo njia ajapo kuwa mjinga hatapotea yani hii si njia ya kwenda unabahatisha bahatisha ni njia unaijua hivyo ukipuyanga uki unapuyanga tu unachanganya tu yani maana unajua unakotoka unajua unakwenda yani tena unaenda unasikia mpaka unasikia kale karaha ka safari unajua kuna masaa mengine ka safari kana mpaka unasikia raha ya safari yani sio uchovu wa safari unasikia raha ya safari maana kuna watu wengine ndugu yani kwa kwa inakuwa ni mzigo ni kama umekwamilia mahali unataabu mpaka mtu anasema bwana Yesu arudi tu maana maisha yake la sasa ukisimama bwana asifiwe jamani mashitani yameingia huko nimepigwa hivi ni hapana yani unaenda una njia ambayo unasikia kuna ile raha bibi anasema furaha ya wokovu furaha ya wokovu ndio unaona yeye ukiokoka kuna kaka katika line ya furaha ya wokovu kwa sababu kuna bwana anaye kupigania sasa mimi ukiokoka hautakuwa na vita hapana usio kanishika makosa Uku, kwanza ukiokoka ndio vita vinachanganya maana umeshatangaza msimamo uko upande wa pili unajua mtu akiwa hana msimamo hiyo katikati sasa hajulikani huko 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 unakuwa katikati hapo basi huna mashambulizi na ndio na watu wengi wanakataa hata kukiri wokovu Mwingine anasema unajua ukisema umeokoka sasa itakuwa namna gani basi unakaa tu ndio yani kikiumana kivingine usiye ukalaumiwa hapana ndugu tutasamtangaza msimamo Utangaza msimamo adui ndio sawa na kujua uko wapi kwa hiyo mashambulizi yanakolea kama vile kwenye mpira ukiwa huna mpira uko kwenye timu tu unakimbia hata unaanza kutana na yule adui wa timu nyingine huko timu hii na timu wale wenye kujua simu za mpira mimi huwa zinchanganya maana hata saa nyingine namba zikanchanganya nikasema kuna namba nasikia kuna namba moja mpaka moja lakini kana wana wengine wamevaa ticket huku nyimeandikwa 34 nyingine 50 sasa chukulia na huyu anachezea namba gani lakini anyway vyote wana mmechezea mnajua mpira najua kuna maadui maana kuna goa na sare rambili rangi hii nyekundu na hii nyingine labda ya kijani ama nyeusi ama nyeupe chochote mnapambana pale sasa ukiwa huna mpira na huko ndani ya kiwanja huna mpira unakimbia hata unapitana mwenzako huyu adui yako tu anapita hapa hana shughuli na wewe ni adui lakini hakushambulii unajua kwa nini ni kwa kuwa huna mpira jaribu kushika uwe na mpira kwenye mguu ndio utajua kwamba kuna adui 
Mana kila moja anakimbiza au anataka kukupiga hivi au anakuja kukuangusha au anakutega huku au anakuzuia huku au anakukaba huku kwa nini kwa kuwa una mpira ndio unaona usipotangaza msimamo wengi hawapendi kutangaza msimamo kwa sababu unataka kukaa hiyo tu nyororo nyororo ya katikati yani hata shetani akipita kanuni na wewe anapita tu anaza ama huyu ah hata kama si mwenzetu lakini hana madhara ndugu unapokoka kutangaza msimamo kwamba wewe ni denja kwa devo na mnapokutana lazima kabilio yatokee kama yatokee kama kawaida lakini tuko na nguvu itoezayo si kushinda na nguvu ni nguvu ya Yesu injili inaokoa inaponya inaweka huru wote waliofungwa ndugu koja tuombe tumpe bwana heshima uh, tunapoanza bwana katika jina la Kristo tumekuheshimu na kukubariki Asante kwa utukufu wako Mungu na asante kwa wema wako. Asante kwa kipindi bwana. Asante kwa kila mtazamaji na kila msikilizaji alioko live leo na ambaye ataendelea kuona kipindi hiki mimi utapokitupa hewani. Katika jina la Yesu Kristo tunawakubariki. Baba utupe neema kwa neno lako. Utufundishe Mungu, utufungue bwana, utupe neema Mungu, utupe ufahamu wa kukupenda na kukujua zaidi na zaidi. Na kila msikilizaji wangu bwana anabariki katika jina la Yesu Kristo kwamba Mungu uzima utukumbuke, utubariki, utendee mema. Na katika jumla ya mambo haya yote bwana upokee sifa na utukufu na heshima na uinuliwe watu wa watu ambao katika jina la Kristo Bwana tunaomba na kuamini. Sema amini hapa ulipo na Bwana akutendee mema. Basi katika jina la Bwana Yesu kama ilivyo kawaida yetu mmesha kueleza hapa tunakuwa na hii mitambo ya kubarikiwa tu hapa pole pole katika jina takatifu la Mungu tukiendelea tu kuuma kamuziki tu yani tu hivi kamuziki tu kakiinjili na inakuwa ni baraka kweli kweli katika jina la Bwana Yesu pata kipande hapa sasa baada ya hiyo ngoja tu tuone kipande hapa katika jina la Yesu Kristo tubarikiwe wapendwa unajua hii hii ni baraka kubwa hii ni baraka kubwa ambayo tutakwenda kuwa nayo hapa baraka hii ya kuwa na kipindi cha kuwa pamoja kuzungumza maneno ya uzima na kubarikiwa ku, yani kuzungumza zungumza hivi maneno ya uzima na kubarikiwa tu tunajadiliana jadiliana bwana atutendee mema pata kipande hicho kinachosema moyo huo una ugonjwa wa kudanganya moyo unadanganya barikiwa na hiyo asante kutoka bisi na kuona Moses kutoka bisi Mungu akubariki sana asante sana asante sana kujiunga na bisi tutakuja huko kwa jina la Bwana <laughs> moyo 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 una ugonjwa wa kufisha Moyo 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 una ugonjwa wa kufisha moyo wa vijana moyo udanganya vigenge kila siku mama yako yatenda bebe hapa wazazi moyo kudanganyika bebe hapa wazazi kufisha maana moyo unafanya mtu kwambie unajua hata hivi uko uko sawa unajua uko sawa watu wengine wakataa injili kwa sababu unajua hata niko sawa niko na dini hii hata mimi niko hivi unajilinganisha unajilinganisha ndugu moyo usio uko usikiliza ukikupoteza maana maandiko yanasema moyo una ugonjwa una kufisha ugonjwa gani huwa kufisha jamani <laughs> ugonjwa wa kudanganya unafikiri ah, niko sawa kumbe moyo unakwambia uko sawa nakupa maxi kumbe uko makosa unaendelea kupotea Lazima kukubali neno la Mungu maana na Bwana ndio neno ambalo linatupa nguvu na kutupa mwelekeo katika jina la Bwana Yesu. Ndio maana kwa wimbo unaosema moyo una ugonjwa, moyo una ugonjwa kufisha. Ngoja twende tena tupate kamuziki kingine hapa katika jina la Bwana Yesu, tupate na kamuziki hapa kanakosema 
uh, uh, um, tunda gani hilo alilo kula Adam na Hawa basi barikiwa na wimbo huo. Oh, 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 sorry goja ngoja ngoja. Haya. Asante. Ah, Shehali. Makibinga, makibinga, karibu. <laughs> Sante Apostle Gerard, barikiwa. Moses Gaduo, barikiwa. Baba umekuja, mama umekuja. Mjomba umefika, hata shangazi umekuja. Yuko jume ni beba. Paka kwa kasi Kuro mme ni shitaki Kwa mba ni na yo dhambi kukwa Kumu lazima ni batiswe Hii dhambi hii ni toke Dhambi ya samani Ya kuzali wanayo Dhambi ya asili Halu tenda adamu Na murembo hawa Dhambi ya asili Dhambi gani Sasa ni nabuliza Nimezari wa mudomo ni pado mapengo Ure mme ni shitaki kwa mba ni na yo dhambi kubwa Dhambi ya adamu alufanya zamani Tunda alokula adamu ni tunda gani na uliza Tunda lilikuwa embe na nasi au fene Si seme ni wazi ni elewe Nijie kushe na lo Nie kukebala Dambi ya kuzari wanayo Ni dambi gani na kuiza Eze kie ni kumina na nema Niko ya sema wazi Kwa mba baba hato chukua Uofu wa mwana wake Wala mwana hato chukua Uofu wa baba yake Roho itenda yo dambi Nio itaka yo kufa na yule atubuye, uyo atasamehewa, atapata huzima, dambi ya kuzari wanayo, ni dambi ya nina uliza. Haleluya. Mwana hato chukua, uofu wa baba yake, wala baba hato chukua, uofu wa mwana wake, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Roo itendao dhambi, ndiyo itakayo kufa. Ndugu, roo itendao dhambi, ndiyo itakayo kufa. Na kwa msingi huo ndiyo mana tukaleta ulimbu wa wali unaosema injili ni moto. Kwa sababu, ili mtu wakoke lazima ukubali kusarenda kwa Yesu. Yesu pakeke ndiye mwenye kutuwa msamaha. Ye ndiye mwenye kusamee dhambi. Wali muuliza wa yaudi. Mafarisayo waka... Sikitika mwewa kamuliza Na wewe unasema unasema Nani mekupahi mamlaka Ya kusama edhambi La ya kambia ili mjue Ya kama mwana wa Adam Amipua mamlaka ya kusama edhambi Ya kambia ule mgonjwa Inuka na wende Ili kuonyesha Kwa mba anawezo wote Bwana yesu anawezo wote na gumu zote Ukikubali kusarenda kwa keleo Nema ya mungi na kujia katika jina So basi yucho ni kipande kimoja wapo Katika kipande ambayo tumeanda Kumekuandalia leo na ngoja ndulete kipande kingine hapa ambacho najua wengi wana e, wengi wana wana, wana kiulizia ulizia maana vipande hivi vilikuwa vikimbwa miaka ile ya zamani vipande vya baraka kweli Aa, na pia tunachanganya tunakuelewa vya zamani tunaleta vile vingine vipya vipya basi hiyo ni baraka sasa katika jina la Bwana Yesu um, tubarikiwe hapo na kipande hiki kipande hiki ngoja tu kwanza ni kuonjeshe upate utamu wake vile kilikuwa kinasema toka hapo zamani <laughs> Utoa nyoka pangoni Aria 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 Kim karibu kwa jina la Yesu Mtumishi Pita karibu kwa jina la Yesu haleluya Pangoni semeni waganda Wakienye dite na wachawi Ebu niseme enyi waganga Wakienye dite na wachawi Uganga na uchawi wenu ni machuki
Kizo kwa mungu baba Kirizi Natunguli sinu Ni machu kizo kwa mungu baba Mbuzina kukumbo na machu kwa Kwa nini Uchafuma wapa watu wabaye Mbuzina kukumbo na machu kwa Uchafuma wapa watu wabaye Uwase na wamama Mungu ni kinyume na hirisi Vijana na wasichana Mungu ni kinyume na hirisi zenu Soma kumbu kumbu la taurati Kumina nane uwanzi yetisa Soma kumbu kumbu la taurati Kumina nane uwanzi yetisa Uwase na wamama Mungu ni kinyume na hirizi Vijana na wasichana Mungu ni kinyume na hirizi zenu Samsoni karibu Samsoni karibu Anansi kinyua karibu Bonifazi maramba karibu kwa jina la wana Yesu kinawana Wana Yesu wana sema njo Wana Yesu wana sema kubia Wana Yesu wana sema njo Wana Yesu wana sema kubia Uwase na wamama Kwa wana Yesu ni uzima tele Ni uzima tele ya ni kwa Yesu ni uzima tele Haleluya Asante sana katika jina la wana Yesu Masa hayo ni mazuri kabisa Uh, tumekuwa tukionja vipande vipande vya muziki hivyo katika jina la bwana kama ndio maneno hiyo ya baraka katika jina la bwana Yesu nataka sasa kwa dakika chache hizi tuweze kuangalia neno la bwana tena siku ya leo kama ilivyo kawaida yetu watu naangalia neno la bwana katika maandiko na inakuwa ni baraka kweli kweli uh, wiki iliyopita tulizungumza katika Yohana mtakatifu sura ya tisa juu ya yule mtu ambaye alikuwa uh, ni kipofu ambako bwana Yesu akatema mate chini akampaka macho kisha akamwambia nenda kanawe na aliponawa akapokea macho yani akapokea uponyaji akaweza kuona tena na mambo yakaendea pale na uh, leo nataka tumalizie pa, yale ambayo hatukuweza kuzungumza pale lakini kwa wale ambao pengine haukuwa kuweza nafasi kuwa pamoja nasi tulizungumza kwamba habari ya miujiza nilisema habari ya miujiza na nikasema kwamba miujiza wote unapotokea kuna vitu ambavyo lazima viambatane muujiza una malengo na malengo ya muujiza ya muujiza ukitokea na uwe haukufanya ile malengo basi muujiza ule unakuwa haujafikisha haujafikisha lengo akalimbira ule muujiza kwa nini Mungu hufanya miujiza Mungu hufanya miujiza ili kudhihirisha nguvu zake tuliona pale katika sura ya tisa kwamba kwanza Yesu akasema ni ili kazi za Mungu zipate kudhihirika kwa hiyo kazi ya muujiza ni kudhihirisha nguvu za Mungu kazi ya muujiza ni kuonyesha nguvu za Mungu vile vile tukasema muujiza lazima uelekeze watu kwa Kristo muujiza si kuelekeza watu kwa mtu Muj, hata kama mimi bwana ametumia nika muujiza ukatendeka kwa mikono yangu haimaanishi wale watu kuwaelekeza kwangu japokuwa sawa huwezi kujitoa uwe haukuhusika lakini lazima muujiza wote ule kazi yake madhumuni yake uelekeze watu kwa Kristo muujiza ule uelekeza watu kwa Kristo vile vile muujiza unafanya habari za Yesu zisambae muujiza unasambaza habari za Yesu kwa hiyo muujiza unapotembea ama unaposambaa habari zake lazima usambaze habari za Yesu kwa hiyo pamoja na ule muujiza unasambaza lakini kile kilichotendeka kinakuwa chini lakini kinachobebwa zaidi ni ule usambazaji wa habari za Yesu ndio unaona huyu kijana baada ya kupona habari zilikuwa zinaendelea sasa hazikuwa kuhusu tu muujiza kwamba amepokea muujiza wa macho ilikuwa ni habari za Yesu zikawa zinaendelea kufuatana pale vile vile kuthibitisha ta, e, muujiza unapata nguvu ikiwa unatembea kwa watu wanaothibitisha lile tatizo kabla halijatolewa halijaondolewa 
Watu wote waliokuwa hapa wanafuatana muujiza ni watu waliokuwa wamemjua yule kijana kwamba alikuwa kipofu mwenye kutuomba pesa sisi tumempa imekuwaje umepata kuona wanauliza huyu ndiye ama siye na yanapata kusema ni mimi maana muujiza uko katika eneo ambalo una unajitegemea lakini muujiza unapoenda kwa watu ambao hawajui tukio huku mwanzo kwa hiyo ni watu ambao hawajui tatizo bali wanapata e, ufumbuzi wa tatizo yani hawajui problem kuja kukutana na, na, na solution inakuwa tatizo wanaanza ku kutoka kwenye solution wa create problem inakuwa tatizo kubwa zaidi ndio watu wanaanza kusema oh unajua ni feki watu wamejiunganishia hakuna muujiza huyu mtu alikuwa kipofu ya kujifanya lakini kwa kuwa yule mtu alikuwa kwenye mazingira ya watu waliomuona akiwa kipofu wanamjua wanajua mpaka ndugu zao bibi inasema pale walienda mpaka kuita baba na mama yake wakaletwa kuulizwa huyu ndio yule mwana wenu mnasema alikuwa kipofu nao wakajibu akasema kwamba huyu mwana wetu hilo tunajua hiyo ni tiki hakuna majadiliano kwamba alikuwa kipofu tangu azaliwe hilo ni tiki tunasema hiyo tunaelewa lakini kwa amepata je kuona muulizeni maana ni mtu mzima atajitetea ajiseme amekuwaje maandiko anasema kwa kuwa alikuwa ameogopa kutengwa maana wale watu walifanya kama watu kuwa watu wa dini hiyo zile wanavyofanya ukifanya hivi tunakutenga Uki, usipofanya hivi tunakutenga tunakutoa kwenye jumuiya yetu tunakutoa kwenye kanisa letu tunakutoa kwenye dini yetu kutenga na kuanza leo ndugu Watu wanatenga watu mara nyingi ni wale wenye uka unafiki fulani maana hawataki kazi ya Mungu ziendele. Bibi inasema pale, wakasema kuhusu ni mwana wetu tunajua, kuhusu ni kipofu tunajua, kwamba tangu azaliwe tunajua, kwamba alikuwa mbaba tunajua, ishu ya kufunguliwa macho hiyo tuizungumzie. Sasa ishu wakajitoa wao. Ishu sio kwa nini ni kipofu. Ishu sio imekuwa ishu ni kwamba imekuwaje amepata kuona. Unaona muujiza unadirect watu kwa Yesu. Hivyo watu baadaye kudiskasi tatizo na kudiskasi alikuwa sasa ana macho wala kudiskasi ana macho wana discuss imekuwaje Yesu anaingilia pale hiyo ndiyo kazi za miujiza na lazima miujiza itimize malengo hayo sasa biblia pia inatumumzia kwenye msari wa, wa, wa ishini pale tunaoko kwamba kuthibitisha tatizo watu kwa wanathibitisha tatizo hawana utata na tatizo lokuepo basi hawana utata na muujiza kwa hiyo muujiza unapata nafasi na muujiza ni wakuleta watu kwa Yesu sasa nataka kuingia hatua nyingine hii ilikuwa mkutasari sasa ni kuambie nini kingine wake nataka kwa muujiza katika sura ile ya tisa hiyo hiyo Yohana mtakatifu sura ya 9 huona kufundisha mambo ya Biblia tunazungumza hapo Biblia hakuna story nyingine nje ya Bible ni habari ya Bible na kutajia hapa ninaposoma ili wewe point pia hata kwa wote wako usome ujue mambo yanasemwa ni ya ukweli ama ni ya fixi maana Biblia inasema mstari kuanzia sura 35 sura ya tisa tunaendelea pale Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje Nae alipo alipomuona alisema wewe wamwamini mwana wa Mungu yule kipofu sasa anaulizwa na Yesu maana ame baada ya kule kwenye sinagogi kuleta shida kule <coughs> kuleta shida kwenye sinagogi hivi waikabiliwa mtu nje maana kule kwenye sinagogi walimwambia hivi bwana wewe hata umekwaje umekuwa kwaje akamwambia si nimeshia kwambia mpaka ikafika si nimeshaambia mtakusikia tena ama nyinyi mtataka kwa mwanafunzi wake unaona sasa muujiza umeleta watu mpaka sasa wanataka kwa wanafunzi wa Yesu na huyu jamaa amechachamaa anasema mnataka kwa mwanafunzi wao mimi nimewaambia nilikuwa kipofu na mtu aitwa Yesu huyo Yesu msita kumsema amenipaka matope ameniambia nikanawe nime nawa na nimeona mambo mengine yote sijui walimwambia unajua huyu mwenye dhambi kwa hiyo sasa kwa kuna mwenye dhambi wewe mpe Mungu tu tukufu achana Yesu vile watu wanapenda kusema unajua mimi naomba tu kwa Mungu mambo huyu Yesu Yesu wenu huyo ni mwanadamu simtaki mimi ndio mimi tu na matendo yangu mambo mimi niache ni mimi na Mungu wangu ukiambia mtu injia anasema unajua kila mtu na Mungu wake kila mtu na Mungu wake Mungu wa kweli ni mmoja na tunampata kupitia neno lake peke yake na kufuata masharti yaliyo katika maandiko. Na tusome kwanza pana maana nitasema mpaka ni na mambo mengi ya kusema nitasema mpaka tukasahau pale. Ngoja kwanza tuume tu, tu maneno pale. Msari wa 36. Naye akajibu akasema ni nani bwana nipate kumwamini 37. Yesu akamwambia umemwona naye anayesema nawe ndiye. Akasema naamini bwana akamsujudia. Yesu akasema mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu ili wao wasioona waone nao waonao wawe vipofu msari wa 40 baadhi ya mafarisayo maana walikuwa wanafuata tu walikuwapo pamoja wa, e, waliokuwapo pamoja naye wakasikia hayo wakamwambia Yesu sasa je sisi nasi tu vipofu Yesu akawaambia 
kama anga alikuwa kipo, vipofu musinga musinge kuwa na dhambi lakini sasa mwasema twaona twaona basi dhambi yenu inakaa <laughs> dhambi yenu inakaa sasa tuone point hapa wakati kiliumana kule ndani sasa ikawa wale mnao wanasema e, imekuaje imekuaje akawasitizia kwamba mimi najua neno mwisho akamwambia mkufuru achana mambo ya Yesu sema Yesu humjui mkana Yesu wewe useme tu ni Mungu ni Mungu amenifanyia ni Mungu amenifanyia yule kipofu akamwambia hizo tu naleta sasa mimi mimi sina time nazo najua neno moja nilikuwa kipofu na sasa naona haya mambo mengine kwamba yeye ni ana dhambi ana dhambi hiyo mtajaza wenye mimi nimemaliza pango waliposikia hiyo walikasirika kamtoa nje ndio maana kwaambia gasa wakati mwingine ukitolewa nje kwa sababu ya haki usiogope ogopo unapotolewa nje kwa sababu ya kutokuwa na haki lakini kama una haki ndani ya roho yako una hakika mbele za Mungu uko sawa wanayotoa nje usiogope hata uko nje bwana yupo walipomtoa nje akakutana na Yesu maana Yesu kumbe alishakuwa ameshatoka kwenye sinagogi wakakutana waka nje Yesu akakutana huyu kipofu akamuuliza we unamwamini unamwamini mwana wa Mungu Yesu hiyo kipofu unajua wakati wa kukutana kipofu na Yesu kudokeze kidogo walipokutana kwanza wali, alikuwa huyu kipofu alipokutana Yesu alikuwa hamjui kumuona uso maana alikuwa kipofu tangu azaliwe kumbuka na amepakwa matope anatoka pale na matope akiwa bado ni kipofu kumbuka sasa amenawa kule hawako na Yesu kwa wakati yeye yeah, anasema habari za huyu Yesu alikuwa anasema tu habari kwamba huyo mtu anaitwa Yesu lakini si kama kwa sura anamjua kwa hiyo sasa alipoenda akakutana na Yesu anamuuliza wewe unamwamini? Yesu huyu kipofu anauza yuko wapi maana hajajua anaongea na Yesu sasa. Yuko wapi mimi ni muamini maana ametenda jambo nitamwamini. Muujiza unaletaga imani. Muujiza unajenga imani. Ndio maana kaambia muujiza kama haujengi imani unajenga makosa, unajenga mashaka baada ya imani basi huo muujiza umeshika barabara tofauti. Unafanya mambo kinyume chake unafanya opposite baada ya kujenga imani unabomoa imani kwa nini maana umewekwa kwa barabara isiyo ndio maana nikasisitiza kwamba muujiza unapaswa kufanya kwa watu wanaohusika maana wanaojua sio wakupeleka huko na huko watu hawajui wanaojua wana wewe unajua ni feki na pia niseme hivi sikatai najua kwa kweli kwamba kuna wahubiri ambao wanafanya miujiza feki mtu anakuja anasema ni kwa hivi kumbe sio hivyo sawa lakini kwani hiyo ni hoja hiyo ni wapi hakuna mkora wapi hakuna mkora ni kueleza tangu siku kile kila mahali kuna wakora kila mahali kuliko na nuru kuna opposite ni giza Mungu ameweka nuru iko nuru na iko opposite yake giza kuna mchana kwa hiyo kuna usiku kuna urefu kwa hiyo kuna ufupi kuna unene kwa hiyo kuna wembamba kuna ukweli na kwa hiyo kuna uongo hivyo hiyo sio hivi kwa kudubabaisha tukatae nuru kwa sababu kulikuwa kuna giza hapana tutaita nuru nuru kwa kuwa ni nuru tutaita giza giza kwa kuwa ni giza hivyo akiwepo mtu atakayehubiri na afanye vituko vyake vya miujiza ya magendo magendo ndio ku huyo ana lengo lake na hiyo haifanyi Yesu asiwe Yesu haifanyi injili siwe injili haifanyi muujiza usiwe sio muujiza bado injili ya Bwana itasimama katika jina la Yesu hivyo turudi katika pointi. wakati huyo mtu alimtoa nje akakutana na Yesu akauliza ni nani ni ni nani mimi muamini Yesu akamwambia unayesema naye ndiye Huyu mtu akamsujudia Yesu. Unaona matokeo yake? Huyu mtu akamsujudia akamsujudia Yesu. Hivyo hiyo ndiyo matokeo ama ndiyo faida ya muujiza. Nataka ujue hapa. Yesu akasikia kwamba ametoa nje msali wa 36 naye akajibu akasema huyo ni nani bwana apate kumwamini muujiza wowote wa wa, wa, unapotokea utavuta watu kwa Yesu na habari itakayofuata baada ya muujiza sasa inachofuata baada ya muujiza lazima ni mambo ya Yesu lazima mambo ya connect watu kwa Mungu nataka utambue hivi ni kama unapoenda kuvua samaki hii uvuvi wa kawaida wa kwenye mito mito Unaweka ndoano, unaweka kale ka kitu ka kutupa, unatupa ndoano. Ndoano inakuwa ndani ya maji, lakini wewe mvuvi uko nje ya maji. Sasa uone, wakati samaki anakamatwa pale, unachofanya ni kumvuta samaki nje. Sama samaki anatoka majini anakuja nje. Na ndivyo muujiza ulivyo. Muujiza unapotupwa kule ukifanya kazi ni ya kutoa watu kule waliko uwalete ngambo hii kuliko na Yesu. Na si vinginevyo sio kutoa aliyo mchikavu aende majini ni kutoa kilicho majini kije nchikavu hiyo ndiyo kazi ya muujiza muujiza unakuja unavuta kutoka majini unaleta nchikavu maana yake ni nini maana yake ni kama kwa mfano nataka uelewe hivi muujiza 
ambayo tunaiona hapa hata kusoma kwenye kitabu cha ma, 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 e, e, cha, cha Yohana kitabu cha Luka kitabu cha Marko muujiza tunaosema hapa ni muujiza unaofanyika mwilini mtu ana vitu hivi ana mambo ya mwilini na mambo ya rohoni sasa muujiza hauji rohoni ili utulete mwilini bali unatutoa unafanyika mwilini ili utulete rohoni kwa mfano mtu huyo hana macho ameponywa amepata kuona yuko wapi leo Muujiza wa Lazaro anafufuliwa sio roho ni mwili unafufuliwa yuko wapi leo alikufa lakini unapofanywa muujiza huo katika mwili ni kukufanya wewe ili kutoka katika huu mwili na mawazo ya mwili uingizwe kwenye mambo ya rohoni ili umwamini Yesu mtu huyu ame, amekuwa hana macho ni kipofu haoni amepakwa matope ameenda sasa amenawa anaona baada ya hapo anasema nini yuko wapi mimi yuko wapi ni yuko wapi ni muamini sasa yametoka kwenye macho yanaingia kwenye roho mtu huyu amefanywa muujiza katika mwili lakini huu muujiza katika mwili unaleta mafanikio ama faida katika roho maana sasa amemsujudia Yesu amemwamini Yesu ikiwa muujiza utatokea na hauleti matokeo haya ya kuleta roho kukutana na Mungu basi muujiza huu umetumika kinyume Hiyo muujiza sio kwa sababu ya kuongeza watu waje na vitu kama muujiza lazima utoe mtu point A kwenda point B unafanyika kwenye eneo la mwili na unaishia kuleta mtu kwenye eneo la roho kumconnect na ufalme wa mbinguni hiyo ndio kazi nyingine ya muujiza ambayo nilisema nitamalizia leo e, 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 fundisho hili la kwamba muujiza nini na nini wapi unatakiwa kutendeka hivyo mu, pamoja na ile request tumesema tokea juzi tunaona jambo liko kwamba muujiza huu unatoka kwenye mazingira ya kawaida ya kuwa na macho ulikuwa una macho sasa mtu anaona alikuwa mtu ana miguu sasa anaweza kutembea alikuwa anda kwenye godoro sasa amebeba godoro alikuwa mgonjwa sasa amepona haya mambo yote lazima aishie kuleta kwenye mwelekeo kwamba vinathibitisha kazi ya Mungu na vinaleta habari ya Yesu kwa kuwa habari ya Yesu ndio habari inayoweza kuleta ukombozi na wokovu na faida na muujiza unapokutoa upande ule ukakuleta upande wa pili unakuta sasa hata mawazo yako yatendea muujiza yanahama kutoka kwenye vile vitu vya mwilini yanaanza kuingia kwenye kiwango cha pili ndio unaona huyu kipofu baada ya kunawa na kuona anakutana na Yesu hanzi sana kusema bwana Yesu na kushuku sana au unajua mimi niokoa sana bwana Yesu yani umesaidia kweli yani vile nilikuwa nimeteseka nilikuwa mimi naomba omba sasa huyu bwana Yesu asante umenipa macho sasa nitaenda kufanya kazi yangu mwenyewe nitakuwa sio mbiombi hazungumzi hayo unaona amevuka kiwango anasema yuko wapi mimi muamini aka Yesu akamwambia unayeongea naye ndiye Yesu huyu mtu alimsujudia maana yake ni nini inakuleta kwenye ibada miujiza ni ya kutoa kule ili tuletwe roho zetu katika kumwabudu Mungu lengo kuu la Yesu kuja kutukomboa ni ili tumwabudu Mungu ndio maana Bwana Yesu alimwambia na mwanamke na msamaria baba anatafuta waabuduo halisi watakao mwabudu yeye katika roho na kweli sio baba anataka hata kufanyia muujiza wakae maana muujiza ukitaka cha mwili una mwisho wake mwili una mwisho roho ndio haina mwisho lakini mwili una mwisho ibada ndio haina mwisho lakini mwili una mwisho chakula kina mwisho ukiponywa leo muujiza utokea ulikuwa huwezi kula sasa unakula vina mwisho kuna siku utalala bado kionekane pale na usile utapata miguu ulikuwa utembea utatembea utafanya mambo mbalimbali utafanya mazoezi vina mwisho lakini roho yako je ndio maana mambo haya nikakupa mfano kwamba ni mtu avuae samaki unatupa ndoano samaki ndoano ndio inaenda kwenye maji ambako samaki yanakaa ikimtoano ikimpata samaki haikae majini tena ndoano hii inamtoa samaki majini imlete nchi kavu kama ni kuliwa akaliwe bali basi hali kadhalika muujizo unakuja kule uliko kwenye matatizo ulio nayo ukuvute lakini ukishakuja huku unakokuja ukatoa kwenye matatizo nini kinakuja kuja nini kinachokuja kuendea baadaye hapa ni kuweka ibada kwa Mungu. Asante sana kwa kunisikiliza mtazamaji wangu nataka tuombe. Natumaini mpaka hapo umeshaelewa mambo haya ya muujiza ni nini? Muujiza unafanya kazi gani? Makosa gani yanafanya muujiza uwepo ili usiye ukawa mtu wa kutatizika? Ndio ni makosa kuona watu ambao wanaelekeza watu kwenye muujiza 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 lakini hawaambi matokeo yake. Matokeo yake mjenga tu himaya kwamba unajua mimi natumiwa na Mungu, mimi ni aposto, mimi ni nabii, mimi ni fulani, mnaweza kuombea, muujiza apata muujiza, sasa kama huna kazi njoo kuombee muujiza wa kazi, muujiza wa magari, muujiza wa majumba, muujiza wa kupata pesa. Okay, what next? 
nini ma, ma, baada ya hapo ni nini kinaendelea ni kuleta tu watu kuonyesha muzia muzia bila kuonyesha mwelekeo huko mwelekeo walipo alipotoka huyu mtu akatafuta Yesu alipompata bibi anasema akamsujudia lazima miujiza yote ilekeze watu kwa Yesu na sivi nevi na ikiwa muujiza wote hautimizi makusudi haya ambayo amekuelezea hapa bayo yako kibibilia basi muujiza huo ni batili na hauna faida kwa sababu hata watu wa, 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 wa ganga wakati Musa aliweka nyoka, nyoka aliweka fimbo fimbo ikawa nyoka waganga waki ya, wa, 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 wa farao nao waliweka fimbo zao zikawa nyoka lakini ile nyoka ya Musa ili meza ile nyoka zao na kutoka hapo ikaleta mwelekeo mwingine kwamba farao akaogopa akaona una kweli hapa yuko Mungu yuko ya Mungu na matokeo ya hiyo yote mfuatano wanaweza kutoka katika nchi ya, ya Misri walitoka katika utumwa utoka katika utumwa wa adui na ujue neno la Mungu lituweke huru katika jela ndio maana kila Jumatatu masaa kama haya na kuja katika kipindi kilichosema ijue njia tuzungumze maneno ya Mungu ili tupate uzima ngoja tuombe katika jina la Yesu baba na muombea mtazamaji wangu Mungu na kila hui, mtu ambaye anaangalia kipindi hiki kwa jina la Kristo nimembariki Baba ninaomba kwa neema yako na neema zako maneno haya Mungu yaombe kitu kipya ndani ya moyo wa mtu huyu na umtende mema tupe ufahamu wako kukupenda kukujua na kukutumikia Mungu vema ili ibada yetu ikubalike machoni pako na kila kazi ya adui haribiwe na kushindwa kabisa Bwana upokee utukufu na sifa na heshima katika jina la Yesu Kristo asante kwa unitazama na asante kwa kinipigi hiki pia nataka kuomba na mtu ambaye unasema kia ndem mtumishi wa Mungu ningependa kumpa Yesu Kristo maisha maana kumpa Yesu Kristo maisha ni kukubali kwamba Yesu aingie ndani ya moyo wako na kuumbie moyo safi usamehewe dhambi na makosa na neema ikujie ukiwa unaamini pamoja nami omba ombe hii tufupi na bwana akusamehe dhambi sema bwana Yesu na kuamini kwa moyo wangu na nakukiri kwa kinywa changu kwamba we ni bwana na mwokozi na ulinifia msalabani na kwa damu yako mimi ninasamehewa dhambi na kwa mapigo yako mimi naponywa magonjwa na kila aina ya mateso na kaza shetani kuharibiwa katika maisha yangu. Bwana Yesu natubu dhambi na makosa. Unisamehe, unirehemu, nakusudia kugeuka, nakusudia moyoni mwangu nikupendeze wewe. Nisamehe Yesu dhambi zangu zote na makosa yote na uniponye. Nishike mkono Bwana Yesu, niongoze katika njia yako na untende mema. Nipe kujua neno lako nikutumikie katika jina lako takatifu. Asante kwa kunipa neema. Wacha niombe baba kwa jina la Yesu, huyu aliyekiri ombi hili neema yako iwe juu yake. Natangaza uponyaji katika mwili wake wote na uzima katika moyo wake na neema ya kwa Bwana ikamfunike. Asante Bwana kwa kuema wako na fadhili na kwa unapenda watoto wako Mungu. Tutendee mema utukumbuke katika jina lako mtakatifu na kupa heshima na utukufu. Amen. Bwana Mungu akubariki. Basi eh, 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 Nataka tumalize sasa, nataka tumalize katika jina la Bwana Yesu, nataka tumalize. Ne, nilete tu muziki tu kidogo hapa kidogo, ka muziki kidogo na tubarikiwe na Bwana katika jina la Bwana Yesu kwa tunamaliza kumbuka. E, wiki ijayo tena Jumatatu tutakuwa hewani, kila Jumatatu tutakuwa hewani masaa kama haya katika jina la Bwana Yesu. Muziki huu kidogo kidogo hapa na utazi kubarikiwa. A, kumbuka pia unaweza kupata kunipata katika YouTube andika pale aposto kiande katika youtube aposto kiande alafu uh, uh, utaweza kuona uh, muziki pale nyimbo baadhi ambazo umeka pale utaweza kuziona na hivi karibuni pia mahubiri haya yatakuwa yanaingia pande ule kwa hiyo uh, subscribe pale ili wakati wote tunaporusha kitu kipya unaweza kupata kwa urahisi na bwana akutendee mema na bwana akubariki asante kwa ajili ya mchana wa leo ambao umekuwa pamoja nasi Ngoja tulete tu kamuziki yako kamoja hapa kakubarikiwa tunapoagana na wewe na Mungu akutende mema. Barikiwa sana na tukutane tena wiki ijayo Mungu akubariki. Haleluya. Baba yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe. Baba wa mbinguni jina lako litu Ufalume wako uje mapenzi yako yatimizwe Hapa duniani kama huko jumbinguni Hapa duniani kama huko jumbinguni Mapenzi yako yatimizwe juu ya maisha yangu Mapenzi yako yatimizwe juu ya watoto wangu Mapenzi yako yatimizwe juu ya huduma yangu 
mapenzi yako ya timizu eti ya kuimba kwangu Na jina la kulitukuzu Yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe Baba wa mbinguni jina lako litukuzwe Utupele oriziki ya kila siku Utusamehe baba makosa yetu Kama tunavyo samehe wali utukosea Wali mugu wa samehe makosa yao Olisi wa samehe makosa yao Waimbaji wa samehe makosa yao Wajungaji wa samehe makosa yao Na jina lako litukuzwe Baba yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe Baba wa mbinguni jina lako litukuzwe Usitutie katika majaribu lakini utuokoe na yule Mungu Mungu akubariki Mungu akubariki asante kwa jeu kwa pamoja nasi watu naona wengine wametoa maombi yao pale wanaitaje maombi mbalimbali wale ambao wapata mkasa na vitu kama hivyo yote tukwenda kuomba katika jina la Bwana Yesu Bwana kutende mema usikose kuwa pamoja na tena kipindi kijacho masaa kama na siku kama ya leo Bwana akubariki na kutende mema katika jina Yesu thank you very much and God bless you thank you Baba ni fungulie mula Baba ni fungulie mulango Baba ni fungulie mulango ulio fungika Baba ni fungulie mulango